ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്ലീറ്റൺ നൈറ്റിയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങുമാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷോ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളാദ്യം എന്തൊക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നോട് വീഡിയോ ആവശ്യപ്പെടാം ഞാനത് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലായി വരുന്നത് പ്ലീറ്റൻ നൈറ്റി ആണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈഡ് സ്ലിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് പ്ലീറ്റൻ നൈറ്റിയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മീറ്ററിലുള്ള നൈറ്റി പീസാണ് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഡബിൾ എക്സലിൻ്റെ സൈസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇറക്കം അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തിയറി ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് തിയറി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ യോക്ക് പാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ട് പാർട്ട് അതായത് യോക്കിൻ്റെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇടണ അവിടെ മുതൽ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളിവിടെ സ്കേർട്ട് പാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഹാൻഡിൻ്റെ തിയറിയാണ് ഞാൻ യോക്ക് പാർട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യോക്ക് ഇറക്കം പ്ലസ് നമ്മളതിന് കൂടി ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടുന്നു അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ അടിച്ചു പോകാനും പിന്നെ താഴെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗം തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടിക്കാൻ കൂട്ടി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അര ഇഞ്ചും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് മൊത്തം ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു പിന്നെ സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡറിൻ്റെ പകുതി പിന്നെ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കൈക്കുഴി ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് നിങ്ങളൊരു നൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അളവെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം എന്നെടുക്കണം നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് അളവെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമായിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യോക്കിൻ്റെ അടിവണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫൈവ് വൺ സിക്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ സിക്സ് ഇസിക്കൽ ടു അടിവണ്ണം സിക്കൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സീറോ എ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്ക് വീതി സീറോ ബി ബാക്ക് നെക്ക് ഇറക്കം സീറോ സി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇറക്കം പിന്നെ ഈ സ്കേർട്ട് പാർട്ട് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇറക്കം ഇപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ യോക്ക് ഇറക്കം എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ ഇറക്കമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കേർട്ട് ഇറക്കം നമ്മൾ അതിനെ കൂടി ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയെടുക്കണം അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗം തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ നൈറ്റിയുടെ താഴെ ഭാഗം മടക്കി അടിക്കാനും ഒക്കെ ഇനി സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേർട്ടിൻ്റെ വീതിയാണ് നമ്മൾ വീതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റ് എങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ആ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ സീറോ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന തുണിയിൽ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആ നൈറ്റിൽ എന്തോരം തുണിയുണ്ടോ അതങ്ങോട്ട് ഫുൾ എടുക്കുക എടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ അതേ അളവ് തന്നെയാണ് താഴത്തേക്കും എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കൈ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൈ ഇറക്കമാണ് പ്ലസ് നമ്മളതിന് കൂടി ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഷോൾഡറും നമ്മുടെ കൈയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനായിട്ടാണ് അര ഇഞ്ച് താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കടിക്കാൻ അങ്ങനെ മൊത്തം ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൈവണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്നാണ് കൈവണ്ണ ഇത് മുകൾ ഭാഗമാണ് ഈ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് താഴ് ഭാഗം അപ്പോൾ വൺ ത്രീ സെയിം തന്നെയാണ് കൈവണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴ് ഭാഗത്തെ കൈവണം ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൈക്കുഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ തുണിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് മീറ്റർ തുണിയാണ് വാങ്
ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ യോക്ക് ഇറക്കം എടുക്കുക അതിലും കൂടി പോകരുത് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യോക്ക് വളരെ താഴ്ന്നു പോവുകയും ആ ഫ്രിൽ വന്ന ഭാഗം വളരെ വൃത്തികേടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അളവുകളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യോക്ക് ഇറക്കം ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷോൾഡർ പതിനാല് കൈക്കുഴി ഏഴര ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയാറ് ടോട്ടൽ ചെസ്റ്റാണ് മുപ്പത്തിയാറ് പിന്നെ അതുപോലെ നെക്ക് വീതി മൂന്നിഞ്ച് ബാക്ക് നെക്ക് ഇറക്കം രണ്ടിഞ്ച് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇറക്കം നമ്മൾ എപ്പോഴും നൈറ്റ് തയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് ഇറക്കം രണ്ടിഞ്ച് ഇറക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് അധികം ഇറങ്ങി പോ മിക്ക നൈറ്റിൽ അധികം ഇറങ്ങി പോയില്ല ബാക്ക് ഇറക്കം ഒരു രണ്ടിഞ്ചും ഫ്രണ്ട് അഞ്ചിഞ്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ട് ഇറക്കം നാൽപ്പത്തിയാറ് ഇഞ്ച് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന നൈറ്റിയുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ ഇറക്കം അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഫുൾ ടോട്ടൽ ഇറക്കം അല്ല യോക്ക് ഞാൻ ഒമ്പത് എടുത്തു പിന്നെ സ്കേർട്ട് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് അതാണ് ഇത്രയും വരെ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് ഫുൾ അമ്പത്തി അഞ്ച് യോക്ക് ഇറക്കം ഒമ്പത് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ സ്കേർട്ട് വീതി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് അതായത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് സ്കേർട്ട് വീതി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൈ ഇറക്കം അഞ്ചിഞ്ച് കൈ വണ്ണം ഒമ്പതും അഞ്ചും കൈക്കുഴി മൂന്നിഞ്ചും എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ അളവുകളും ആദ്യമേ എഴുതി വെച്ചു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിങ്ങിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ നൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അത് നമ്മൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പോൾ ആദ്യമേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്കിത് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം തുണി ആദ്യമേ മടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ നൈറ്റിയുടെ തുണി നിങ്ങളെ ഒന്ന് നിവർത്തി കാണിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് മടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ നൈറ്റിയുടെ നെക്ക് വെക്കുന്നത് ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാക്സിൽ ഇതുവരെ ആരും ക്യാൻവാസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കും ഞാനപ്പോൾ ഇന്ന് മാക്സിയിൽ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പല മോഡലിലുള്ള നെക്ക് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നെക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സി അടിക്കുന്നത് ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിച്ച് നെക്ക് അടിക്കുന്നത് ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നൈറ്റിയുടെ പീസിങ്ങിനെ നിവർത്തിയിട്ടു ഇനി അത് നമുക്ക് നാലാക്കി മണക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഭാഗം തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഈ രണ്ട് ഭാഗം തമ്മിലിങ്ങനെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഇതറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം നാലാക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നാലാക്കി മടക്കി നിവർത്തിയിടാം അപ്പോൾ നൈറ്റിയുടെ തുണി നമ്മൾ നാലാക്കി മടക്കി ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിവർത്തിയിട്ടു നിവർത്തിയിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ തുണിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും ചുളുങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്തിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തുണി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതിൽ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് നൈറ്റ് തുണി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ ലെവൽ ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി അളവുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി തിയറി പ്രകാരം കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നൈറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് വിടർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അളവുകൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് ചോക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഇത് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നല്ല വശത്ത് ചോക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിൽ യോക്ക് പാർട്ടായ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ യോക്ക് പാർട്ടിലെ ഇതിൻ്റെ
टू नम्बर सीरो टू कालकुलेटू तीर नोको सीरो टू नामिंगे कालकुलेटू नेक्स्ट नू थ्री पू थ्री पर कईकु ऐंजा कईकु अब या मार्क ऐंजिल मार्कू कईकु अदिने सेट लेवल अब टू थ्री किटी नाम वरविंगे नीटी वरक टू थ्री नाम नईटी तुणी टू थ्री मार्क ना फोर फाइव मार्क फोर फाइव चेस्टिटे का भाग प्लस रुच तैयल तुम चेस्ट मुपत्ता अब अगर का भाग ओं प्लस रुपल नमक मार्क मार्क अब इधर फोर फाइव फोर फाइव नार्क या कईकु कु वरक मरनपोई एल षम यावड़े वरच का तीर वरच विटो अब नमक तुणी वरक कईकु करक्ट कुर्क वेट या वी पर नईकु ना कुटिया नमुक आ भागत नमें नईटी आने अब चुरीदार टो टोप तईकबा ब्लौस तईकबाद अवे करक्ट कईकु नाइट कु अब अलग एलुप वा तेपेड़क ईर अईकु इति चेस्टिटे आईंटो अवड़ी और इंज टेपिल इवे मार्क नमें ईर लाइन मुदल ईर वे कुे अवर्णा तई कुोले कुोलू इत कुवर वे एलुप वा या का या स्टिंग टीप्स पर अवर्पू अब नईकु कु इन नमुक नमी वण अदाय वण सिक्स अड़वण नी फोर फाइव तालकुलेट अब सेट्त ताते वरक नमक पुटी करक्ट लेवल वरक करक्ट लेवल स्कूल वरच अुण की व्यसम वो सेट वरचु इतने सेट वरक नमक कट्टे मैच योग पीस यादमें कटे मेल योग पीस कटे सेट कटे नमक भागत इन कई कू प्लट नईट नमुक तुणी वेस्ट वर कहूँ सेट नोक अब साधारण ना चुरीदार मॉडल मैक्सी तक नाम षेप अदाय भागत नेपया अब नमुक ऐसम इवे इवे वे तुणी नमुक वेस्ट तुणी आई भागत कई कटिदे उक्स वे भागत बैकड़ा तुणी का फ्रंटान तुणी का तुणी इष्टे कक्षे प्लट नई तक नमक तुणी उल नुरी तईको ई सेट नाम कटे मूँ अब अद तुणी अड्जस्ट वेम वेटाइटे सेट वेटिपे कईकु कु वेटी अब नमें यो पार्ट वेटिकी नमुक षोलडर सपरेट षोलडर नपरेट इन नैक ने वेटिमा फ्रंट क्यावास वे यादमें पर वेटी आईकोटे क्या क्यावास मैक्सी ट्रे नम बेट ई पीस या मे बुक अलग वेट ने वीति मूं इंज वीति सीरो ने वीति मूं इंज नमुक मार्क मूं इंज मार्क अब इवे सीरो नार्क इन सीरो बी अब बैक ने रखम रुंजा अब नाम बैक ने रखम रुंज रेखप इन 
ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴിച്ച് യൂ ആക്കാം ഇനി നമ്മുടെ റൗണ്ട് നെക്ക് കുഴിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അര ഇഞ്ചിൽ പോയിൻ്റ് ഇടാം എന്നിട്ട് കുഴിക്കാം ഒരു ഇഞ്ചൊന്നും ആരും കൊണ്ട് ഇടരുത് ഒരു ഇഞ്ച് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇതായി പോകും കുഴിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുഴിച്ചു വെട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുത്തു കൊണ്ടു വളരെ ചെറിയ കഴുത്താണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് മതി നമ്മൾ ബാക്കിലധികം ഇറക്കാറില്ല നെക്ക് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് വെട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിനി സ്കേർട്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി തുണി ഇവിടെ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ആരും മാറ്റരുത് അടിയിൽ നിന്ന് വേണം ഇനി നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് ഇറക്കം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് താഴെ നിന്ന് വേണം എപ്പോഴും സ്കേർട്ട് ഇറക്കം എടുക്കാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ആരും എടുക്കരുത് തുണി വേസ്റ്റ് അത്രയും പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്കേർട്ട് ഇറക്കം നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് നമ്മളതിനെ കൂടി ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തൂമ്പ് കൂട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ മടക്കി അടിക്കാൻ വേണം പിന്നെ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗം തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനും അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് ഒന്നര നാൽപ്പത്തി ഏഴര ഇഞ്ച് എന്ന അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അര ഇഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴരയിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കത്ത് നിന്നാണ് അളക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പോകും പിന്നെ നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തുണി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴരയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അളക്കുകയാണ് നമുക്ക് തുണി ഇവിടം വരെ വരും ഇപ്പോൾ ഒന്നിന് നമുക്ക് കൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്കടിക്കാനോ നമുക്ക് ആ തുണി കുറവേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം ഇതിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് പീസായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് നെക്കടിക്കാൻ തുണി വേണം പിന്നെ കൈ വെട്ടിയിട്ടില്ല ഉക്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഐ വെക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തും അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുണി വേണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും വേസ്റ്റ് തുണി അധികം പോകാതെ വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കേറ്റ് ഇതൊക്കെ എടുത്തു നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീതി ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇതിനിപ്പോൾ മൊത്തം പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് പതിനേഴ് ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഇത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചില്ല ഞാനിവിടെ സ്കേർട്ട് വീതിയുടെ തിയറിയിൽ ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാൽഭാഗത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് കേട്ടോ ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാൽഭാഗ ഇരട്ടിയാണ് അടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാൽഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ആ പതിനേഴ് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വേണം നമ്മുടെ തുണിയിൽ പതിനേഴ് ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണെങ്കിലും മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് തുണിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലും കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിലും കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും തുണി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഉള്ള തുണി വാങ്ങിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഷോപ്പിൽ പോയി എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീതിയുള്ള തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വേണം ഇഞ്ച് വേണം പക്ഷെ പതിനേഴ് ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല പതിനാറാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പതിനഞ്ചാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിലും കുറഞ്ഞു പോയി കൊടുക്കാം നമുക്കപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ ചുരുക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പതിനഞ്ചിലും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്ലീറ്റ് നൈറ്റി നൈറ്റിക്കുള്ള ചുരുക്കുകൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും തുണി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ എന്ത് തയ്ക്കുന്നതിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ തുണി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീതി നോക്കുക ചില തുണികളൊക്കെ ഭയങ്കര വീതി കുറവായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പ്രല്ല സ്കേട്ടൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ വീതി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആ കട്ടിങ് കട്ടിങ് ശരിയാവില്ല എനിക്ക് കുറേ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ തുണി എടുത്തപ്പോൾ വളരെ വീതി കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും തുണി ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വിടർത്തി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാലും മതി ഇത് വീതിയുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള വീതി ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട്
ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം യോ നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാട്ടും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് കൈ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കട്ടിംഗ് ആണ് അതിനാണ് ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹാൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് വളരെ ഹാൻഡ് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹാൻഡ് ഇറക്കം അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് ഏഴിഞ്ച് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വരെ ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുക്കുക ഇല്ല കൈ വളരെ കുറവ് മതി നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് റെഡിമെയ്ഡ് നൈറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൈ ഇറക്കം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളത് ഷേപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇറക്കമാക്കി എടുക്ക എടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൈ ഇറക്കം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ അളവിൽ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഇറക്കം അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കത് ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കാം കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം ആറ് ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആറര ഇഞ്ച് വേണം ഒരു ഇഞ്ച് അടിയിൽ മടക്കിടിക്കാനും അര ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ഷോൾഡറുമായിട്ട് കൂട്ടി മുട്ടിക്കാനും വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തികയില്ല നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഇത് തേര് വശമാണ് അപ്പോൾ ചില നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരു മടക്കി തയ്ക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അര ഇഞ്ച് മടക്കാം ഒരു പെർ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കൈ കാണാൻ ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു കട്ടിയില്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കൈൻ്റെ അടിഭാഗം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മടക്കി തയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൈ ഇറക്കം അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നര ആറര ഇഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ സീറോ വൺ ഇതാണ് സീറോ ഇത് വൺ ഈ തിയറി പ്രകാരം സീറോ വൺ നമ്മളെടുത്തു ഇത് നമ്മൾ സീറോ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൈവണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് കൈ അത് മുഗൾ ഭാഗത്തെ കൈവണ്ണമാണ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും കൈവണ്ണം കൂടുതലും താഴ് ഭാഗത്ത് കുറവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ കൈവണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് കൈവണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാവും കൈവണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒമ്പത് ഇഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് കയ്യിൽ തുമ്പ് കൂട്ടി പതിനൊന്നിഞ്ച് പതിനൊന്നിഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്താം തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരിഞ്ച് കൂട്ടിയാലും മതി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഇടം വെക്കുന്നെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ താഴെ ഭാഗത്ത് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടി കൂട്ടി ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ അതും മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ സീറോ ടുവും മാർക്ക് ചെയ്തു വൺ ത്രീയും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കൈക്കുഴിയാണ് അളക്കാൻ പോകുന്നത് കൈക്കുഴി അളക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണം കൈക്കുഴി അളക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ് ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ താഴെ നിന്ന് കൈക്കുഴി മൂന്നിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി മൂന്നിഞ്ചിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി ഞാൻ കൈക്കുഴി കുഴിച്ചു വെട്ടി മാറ്റി പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ മടക്കി അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈക്കുഴി വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈക്കുഴി അളക്കുക മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്നിഞ്ച് കൈക്കുഴി അളക്കുക ഇതാണ് കൈക്കുഴി കുഴിക്കേണ്ട ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈക്കുഴിയും അളന്നു ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യോജിപ്പിക്കാം വെട്ടിമാറ്റാം കൈ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൈൻ്റെ തിയറിയും കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കൈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് കൈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി നമ്മളിത് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നെക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തുണി വേണം ബാക്കിൽ ഒരു ക്രോസ് പീസിൽ ഒരു തുണി മതി പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വീതിയുള്ള തുണി വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കു
ഇതിങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി ആദ്യമേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇറക്കത്തിൽ തുണി കിട്ടും നമുക്കിതും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ക്രോസ് പീസിലെ തുണിയാണ് ബാക്ക് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ക്രോസ് പീസായിട്ട് നല്ല ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക് ബാക്ക് കഴുത്ത് നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്രോസ് രണ്ട് മൂന്ന് തുണി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇച്ചിരി വീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി തയ്ക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് വീതിക്ക് ഇതേപോലെ മൂന്ന് പീസ് എടുക്കാം ഇതേപോലെ മൂന്ന് പീസ് ബാക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തത് അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്നാകെ രണ്ടേ രണ്ട് പീസേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒന്ന് നമുക്ക് ഉക്സ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറച്ച് വീതിക്ക് ഐ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അധികം വീതി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വീതി മതിയാവും നമുക്ക് ഇറക്കം നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് മീറ്റർ നൈറ്റി തുണി വാങ്ങിച്ചതിൽ നിന്ന് ആകെ വേസ്റ്റ് കഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചുരിദാർ മോഡലാണ് നമുക്ക് കുറേ അത്യാവശ്യം തുണി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വരും പക്ഷെ പ്ലീറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഷോ ബട്ടൻസ് ഞാൻ അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഉക്സ് പിടിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷോയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പിങ്ക് കളറിലെ ബട്ടൺസും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്പ്രേ സോറി ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്യാം ക്യാൻവാസിനെ സ്പ്രേ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് ഇറക്കവും അതുപോലെ വീതിയും ക്യാൻവാസിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്ക് വീതി മൂന്നിഞ്ച് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇറക്കം അഞ്ചിഞ്ചുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്യാൻവാസിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ വീതി മൂന്നിഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വീതി ഇറക്കം അഞ്ചിഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീതിയും എടുത്തു നീളവും എടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് ക്യാൻവാസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ മറക്കാറില്ല ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു നെക്ക് മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മോഡൽ വെക്കുക നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് കഴുത്തുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൂലയും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു അളവിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇതിൽ ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം വരക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ നെക്കാണിത് നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ടൊക്കെ തയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് അതായത് ഈ രണ്ട് അറ്റവും ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കുനിപ്പും ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടണം 
നമ്മൾ ഈ ആലില പോലെ ഈ കുഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗവും ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് രണ്ടും കറക്റ്റായിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂലയൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൂർത്ത പോയിന്റിൽ കിട്ടാണ്ട് അത് വളഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ നെക്കിൻ്റെ ഭംഗി ആ നൈറ്റ് ആ മാക്സിമം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ നെക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു യോക്ക് പാർട്ട് വെട്ടി സ്കേർട്ട് പാർട്ട് വെട്ടി കൈ വെട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻവാസ് വെട്ടി നെക്ക് അടിച്ചു മുറിക്കാൻ ക്യാൻവാസ് വെട്ടി നെക്ക് അടിച്ചു മുറിക്കാനുള്ള തുണികളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് നമ്മുടെ യോക്ക് പീസിൽ അതായത് ഫ്രണ്ട് പാർ ഫ്രണ്ട് തുണിയിലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബാക്ക് വെട്ടിയല്ലോ ബാക്ക് നെക്ക് വെട്ടി ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസിലാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചീത്ത വശത്താണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചീത്ത വശത്ത് ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ച് നമ്മുടെ നെക്ക് അടിക്കുന്ന തുണിയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് ഇത് മറിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചീത്ത വശത്ത് ഒട്ടിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം മാർക്ക് ചെയ്യാനുമുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ പകുതി ഞാനിപ്പോൾ പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ ടോട്ടൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ വീതി പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നെക്ക് വീതി ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും അടയർപ്പെടുത്തുക മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് വീതി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് അളവിൽ കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് കൂടി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ആയി പോവാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കാൻ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ മിനിസമുള്ള ഭാഗവും മറുവാശ മറുഭാഗം ഇത്തിരി പരുവരുത്ത ഭാഗമായിരിക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യാൻവാസ് തുണിയിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ മിനിസമുള്ള ഭാഗം അടിയിൽ വെക്കണം ഇത് തുണിയുമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം ആ ഭാഗം മാത്രമേ ഒട്ടുകയുള്ളൂ ഈ പരിവരുത്ത ഭാഗം ഒട്ടുകയില്ല നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സ് ചൂടാക്കുക ഇതിപ്പോൾ കോട്ടായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്തോരം ചൂടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നൈലോൺ തുണി തുണിയിലാണ് നിങ്ങൾ മാക്സ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ ചൂട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നല്ലോണം ചൂടാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കരുത് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്ക് വീതി കുറഞ്ഞു പോകും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അൺബോക്സ് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഭാഗം ഒട്ടിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നടുക്ക് ഭാഗം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് അറ്റവും ആദ്യം ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കുക രണ്ടറ്റവും ഒട്ടി ഇനി നടുക്ക് ഭാഗം നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടി ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെവൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ലെവലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കറക്റ്റ് ലെവലാണ് ഇനി മധ്യഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് സോറി കട്ടിങ് എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ യോക്ക് പീസാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു നെക്ക് ഇനി ഇത് ബാക്കിലെ പീസാണ് നമ്മളത് രണ്ടിഞ്ചിൽ കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുത്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കൈ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തു ഇത് രണ്ട് കൈ ഒരു കൈ ആദ്യം അളന്നു വെട്ടി എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കൈയും കൂടി വെട്ടി ഇനി ഇത് രണ്ട് സ്കേർട്ടിൻ്റെ